ഹായ് എവരിബഡി ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ആണ് പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രി പാർട്ട് വണ്ണിലെ ആറാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ തെർമോഡൈനാമിക്സ് അപ്പൊ തെർമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഹീറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഹീറ്റ് മാർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചാപ്റ്റർ കുറച്ച് ലെങ്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചൊരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ പോലെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ദെൻ ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലും കൂടി നോക്കാം സോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും റെഡി അല്ലേ എങ്കിൽ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷാഡോ അക്കാഡമി ഐ എം യുവർ അഷിക് റഹ്മാൻ യുവർ ഓൾ വാച്ചിങ് ഷാഡോ സ്കെം ഈസ് ട്രൈ തെർമോഡൈനാമിക്സ് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്താണ് സിസ്റ്റം എന്താണ് സറൗണ്ടിങ്സ് പിന്നെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഏരിയക്ക് മാത്രമായിട്ട് പറയുന്ന പേരാണ് സിസ്റ്റം അതല്ലാതെ ഈ യൂണിവേഴ്സിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള എല്ലാത്തിനും കൂടി ചേർത്തി പറയുന്ന പേരാണ് സറൗണ്ടിങ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വീട്ടിൽ അമ്മ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നു എന്ന് കരുതുക അമ്മ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പാത്രം ഉണ്ടല്ലോ അതിനകത്താണല്ലോ എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസും ഇട്ടിരിക്കുക വെള്ളം അരി ഉപ്പ് അങ്ങനെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ ഒരു ഏരിയക്ക് മാത്രം ആ പാത്രത്തിനകത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ പാത്രത്തിന് മാത്രം പറയുന്ന പേരാണ് സിസ്റ്റം അതല്ലാണ്ട് ചുറ്റിലുമുള്ള ഹോൾ യൂണിവേഴ്സ് ബാക്കിയുള്ള മൊത്തം യൂണിവേഴ്സിനും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ആ സിസ്റ്റം അല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാത്തിനും കൂടി ചേർത്ത് പറയുന്ന പേരാണ് സറൗണ്ടിങ്സ് സോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റവും സറൗണ്ടിങ്ങും രണ്ടും കൂടി ചേർന്നാൽ ടോട്ടൽ യൂണിവേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറും എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ സറൗണ്ടിങ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ജസ്റ്റ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ മാത്രമേ പറയുള്ളൂ ടോട്ടൽ യൂണിവേഴ്സ് നമ്മൾ സാധാരണ കൺസിഡർ ചെയ്യാറില്ല സാധാരണ അത്രയും സറൗണ്ടിങ്സ് വരുമെങ്കിലും നമ്മൾ ആ ചെറിയൊരു സറൗണ്ടിങ്ങിന് മാത്രമേ ചൂസ് ചെയ്യാറായിട്ടുള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അമ്മ പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു റൂമിന് മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ സറൗണ്ടിങ്സ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് മൂന്ന് ടേംസ് നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ട് വരാം എന്താണ് ഒരു ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം എന്താണ് ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം എന്താണ് ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ നല്ല ചൂട് വെള്ളം എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കുക കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ എന്തായിട്ടുണ്ടാവും അതിന്റെ ചൂട് ഒന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ പോരാത്തതിന് ആ വെള്ളത്തിന് അമ്മ ഒന്നും ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും സോ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് ആ ഗ്ലാസ്സിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ചൂട് ഗ്ലാസ്സിന് പുറത്തേക്ക് പോയി ഇവിടെ ഗ്ലാസ് ആണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ആ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലം കൂടിയാണ് നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സ് അപ്പൊ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും ചൂട് അതായത് ഹീറ്റ് അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ എവിടേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് സറൗണ്ടിങ്സിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ മാറ്റർ അല്ലെ ആ ഗ്ലാസ്സിൽ അതായത് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മാറ്റർ എവിടേക്ക് പോയി സറൗണ്ടിങ്സിലോട്ട് പോയി ഇങ്ങനെ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് സറൗണ്ടിങ്ങിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചും സറൗണ്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് സിസ്റ്റത്തിലേക്കോ മാറ്ററും അതേപോലെ തന്നെ എനർജിയും ഇത് രണ്ടും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആരായിരുന്നു ഹീറ്റ് എനർജി ആയിരുന്നു സോ ബോത്ത് എനർജി ആൻഡ് മാറ്റർ ഇവ രണ്ടും സിസ്റ്റവും സറൗണ്ടിങ്ങും തമ്മിൽ ട്രാൻസ്ഫർ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം സിസ്റ്റത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം ഇപ്പൊ ഞാൻ എടുത്ത ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം ആണ് അതേ തന്നെ ആ ഗ്ലാസ്സിന് നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളം എടുത്തതിന് ശേഷം അതിന്റെ മോൾ ഭാഗം അടച്ചു വെച്ചു എന്ന് കരുതുക ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചു എന്ന് കരുതുക കുറെ നേരത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ എന്ത് കാണാൻ പറ്റും അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ചൂട് ഒന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഹീറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ആ മാറ്ററിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ആ മാറ്ററിന് എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല അത് അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് മാത്രമേ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ നടന്നു ബിറ്റ്വീൻ ദ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദ സറൗണ്ടിങ്സ് എനർജി ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ മാത്രം നടന്നു പക്ഷെ മാറ്ററിന്റെ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ നടന്നിട്ടില്ല മാറ്ററിനെ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടില്ല സോ അത്തരം സിസ്റ്റത്തിന് പറയുന്ന
നമുക്ക് ഈ യൂണിറ്റിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം വേണമെന്നാണ് ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് അതിന്റെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പറയാൻ നമ്മൾ സാധാരണ നാല് പാരാമീറ്റേഴ്സ് നാല് വേരിയബിൾസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക നെയ്മിലെ പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ വോളിയം ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഈ നാല് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏതൊരു സിസ്റ്റത്തിനെയും സാധാരണ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെയും കുറെ ഉണ്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ വേരിയബിൾസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്ന് സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾസ് ഒന്ന് പാത്ത് വേരിയബിൾസ് എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾസ് എന്താണ് പാത്ത് വേരിയബിൾസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഫിസിക്സിൽ നിന്നും ഒരു കാര്യം നോക്കിയിട്ട് വരാം എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് വഴിയിലൂടെ പോയി മൊത്തം എത്ര ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്തു എന്നതാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് ആൻഡ് ദി ഫൈനൽ പോയിന്റ് ആ ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റിന് ഫൈനൽ പോയിന്റിന് ഇടയിലുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ ദൂരത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് വഴിയിലൂടെ പോയി എന്നതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റോ ഏത് വഴി എന്നുള്ളതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനും ഫൈനൽ പൊസിഷനും മാത്രമാണ് അവിടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പാത്ത് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഏത് വഴിയിലൂടെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഏത് വഴിയിലൂടെയാണ് നമ്മളത് അറ്റൻഡ് ചെയ്തത് ഒരു വസ്തുവിനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും വേറൊരു സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഏത് വഴിയിലൂടെ ചേഞ്ച് ചെയ്തു എന്നതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് പാത്ത് വേരിയബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻസ് അതേസമയം ഏത് വഴി എന്നുള്ളതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനും ഫൈനൽ പൊസിഷനും മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മുടെ പ്രഷർ വോളിയം ടെമ്പറേച്ചർ എന്നുള്ളവരെല്ലാവരും തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾസ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു വസ്തു ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ട്വന്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വെള്ളം തന്നെ എടുക്കാം എന്റെ കയ്യിലുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ട്വന്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എനിക്ക് അതിന് തേർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റണം അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ പത്ത് ഡിഗ്രി അങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം ഞാൻ മൈക്രോവേവ് ഓവണിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചൂടാക്കിയെന്ന് കരുതുക മറ്റൊരാൾ ഗ്യാസ് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കി മറ്റൊരാൾ വിറകടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കി ഒരാൾ വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കിയെന്ന് തന്നെ കരുതുക ഇതിൽ ഏത് മെത്തേഡ് ചെയ്താലും ശരി ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് എന്താ ട്വന്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്നും തേർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലോട്ട് മാറ്റി അപ്പൊ അവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന വ്യത്യാസം എത്രയാണ് ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അപ്പൊ ഏത് വഴിയിലൂടെ ചെയ്തു എന്നതിന് കാര്യമില്ല എവിടെ നിന്നും എവിടേക്ക് മാറ്റി എന്നത് മാത്രമാണ് കാര്യം ഇതിൽ ഏത് മെത്തേഡ് ചെയ്താലും എനിക്ക് ഇരുപതിൽ നിന്നും എവിടെ എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും മുപ്പതിലോട്ട് എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനൊരു സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നതും സോ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇന്റേണൽ എനർജി ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഇന്റേണൽ എനർജി നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ യു ആണ് ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് ബുക്സിൽ വേറെ സിമ്പിൾസ് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും നമുക്ക് യു തന്നെ മതി സോ ഇന്റേണൽ എനർജി എന്താണെന്ന് നോക്കിയാൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ടോട്ടൽ എനർജിന്റെ സമ്മിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇന്റേണൽ എനർജി ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ തെർമൽ എനർജി ഉണ്ടാവാം കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാവാം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ടാവാം ട്രാൻസ്ലേഷൻ എനർജി ഉണ്ടാവാം റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ഉണ്ടാവാം വൈബ്രേഷണൽ എനർജി ഉണ്ടാവാം ഇങ്ങനെ പല ടൈപ്പിലുള്ള എനർജീസും ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാവാം ഈ എല്ലാ എനർജീസിന്റെയും സമ്മിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇന്റേണൽ എനർജി യു ഇനി ഡെൽറ്റ യു എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ ഡെൽറ്റ എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കും ഡെൽറ്റ യു എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്റേണൽ എനർജി ഇന്റേണൽ എനർജി എവിടെ നിന്നും എവിടേക്ക് മാറി
നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഒരു പ്രോസസ്സ് പറയുക ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം നമുക്ക് തരും അതായത് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ സറൗണ്ടിങ്സിൽ നിന്നും സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് പോകും അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും സറൗണ്ടിങ്ങിലോട്ട് പോകും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹീറ്റ് തന്നെ എടുക്കാം സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഹീറ്റ് സറൗണ്ടിങ്സിലോട്ട് പോയി അതൊരു മെത്തേഡ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ആരെ മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇന്റർണൽ എനർജി അല്ലെങ്കിലോ സറൗണ്ടിങ്സിലുള്ള ഹീറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് പോയി അങ്ങനെയും നമുക്ക് ഇന്റർണൽ എനർജി ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് ഹീറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ വർക്ക് ബൈ ദ സിസ്റ്റം സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദ സിസ്റ്റം സിസ്റ്റത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം സോ ഇങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം സറൗണ്ടിങ്ങിലോട്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ സറൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് ചെയ്യും ഇത് നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യം ആദ്യം നമ്മൾ വർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇന്ത്യൻ എനർജി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ടെക്സ്റ്റ് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ആ രണ്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും വർക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തത് ഒന്ന് മെക്കാനിക്കൽ സ്റ്റെറർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും വേറെ ഒന്ന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൽ ഏത് മെത്തേഡിൽ ചെയ്താലും അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ് അതായത് നമ്മൾ പറയാൻ വന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്റർണൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾ ആണ് എങ്ങനെ പ്രഷർ വോളിയം ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതേപോലെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾ ആണ് ആര് ഇന്റേണൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്ന ആള് സോ ഇന്റേണൽ എനർജി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേം ആണ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് റിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ വർക്ക് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഹീറ്റും ഇന്റേണൽ എനർജി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ടേം ആണ് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പാരമീറ്റർ ആണ് ഹീറ്റ് ഇത് രണ്ടിനും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഇന്റേണൽ എനർജി സോ നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ഡെൽറ്റ യു ഈക്വൾ ടു ക്യു പ്ലസ് ഡബ്ല്യു എന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ബട്ട് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എടുക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ക്യു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഡബ്ല്യു എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിലോട്ടാണ് ഹീറ്റ് കൊടുത്തത് എന്ന് കരുതുക അതായത് സറൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് ഹീറ്റ് കൊടുത്താൽ ആ ഹീറ്റ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കുക അവിടെ ഇന്റർണൽ എനർജി ഇൻക്രീസ് ആയെന്ന് നമ്മൾ പറയും അതേസമയം സിസ്റ്റം സറൗണ്ടിങ്ങിലോട്ട് ഹീറ്റ് കൊടുത്താൽ ആ ഹീറ്റിനെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കും അവിടെ ഇന്റർണൽ എനർജി കുറഞ്ഞു എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഡിക്രീസ് ആയെന്ന് നമ്മൾ പറയും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് വർക്കും സറൗണ്ടിങ്ങിൽ നിന്നും സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് വർക്ക് ചെയ്താൽ ആ വർക്കിനെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കും എഗെയിൻ അവിടെ ഇന്റർണൽ എനർജി ഇൻക്രീസ് ആയി എന്ന് പറയും അതേസമയം സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും സറൗണ്ടിങ്സിലോട്ട് വർക്ക് ചെയ്താൽ അതായത് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ആ വർക്കിനെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കും അവിടെ ഇന്റർണൽ എനർജി ഡിക്രീസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫോമിൽ എഴുതി തന്നത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ക്യു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏത് മോഡൽ ആണോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഉത്തരം എഴുതാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ എ സിസ്റ്റം വർക്ക് ഇസ് ഡൺ ബൈ ദ സിസ്റ്റം ഹീറ്റ് ഇസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഇൻ ടു ദ സിസ്റ്റം അങ്ങനെയാണ് തന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക സോ അവിടെ ചേഞ്ചിന് ഇന്നലെ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു സോ ഇവിടെ എന്താ കണ്ടുഷൻ ഹീറ്റ് ഇസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഇൻ ടു ദ സിസ്റ്റം സോ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് ഹീറ്റ് കൊടുത്തു എങ്കിൽ ഹീറ്റ് അവിടെ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ക്യു വർക്ക് ഇസ് ഡൺ ബൈ ദ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ അവിടെ വർക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും മൈനസ് ഡബ്ല്യു സോ അതായിരിക്കും അവിടുത്തെ ഫോം വരിക അപ്പൊ ക്യു പ്ലസ് ഡബ്ല്യു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചാലും അതിന്റെ ഫോം ഇങ്ങനെയെല്ലാം വരാം എന്നുകൂടെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വെക്കുക അപ്പൊ ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് ഈ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോമുല ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു പ്ലസ് ഡബ്ല്യു അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് the total energy of an isolated system will be constant the total energy of an isolated system will be constant or in another word energy can neither be created nor be destroyed idana first law of thermodynamics ennu parayunnathu nammude system theyum surrounding neyum thammil verdirichu kaanikkuvanayitte oru wall undanna nammal parayarullathu chila cases ullil aa wall real life exists cheyum ചില കേസുകളിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇമാജിനറി വോളിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യും
minus p into delta v. W is equal to minus p into delta v. Work done is equal to pressure into change in volume. Our negative sign will be each other. Now, sign conversion correct to maintain the end of the Delta v negative ayal. In negative, we will work in a positive outcome. We will negative sign. So, work on the equation is minus p into delta v. This equation is equal to isothermal irreversible reaction. Isothermal irreversible reaction. Now, what is the irreversible reaction? One reaction is reactant mode. Product item. That product is the reactant cycle. That's a very change in the infinitesimal change. A product is the reactant cycle. Atrium reactions in animal reversible reactions in the body. So, reactants product idol in them are product in the future reactants are can saw the child. Atrium reactions in the body in the period reversible reaction. And a change the end saw the chilling kill. Atrium reactions in the body in the period irreversible reactions. So, for an isothermal irreversible reaction, W is equal to minus P into delta V. Other than that. One isothermal reversible reaction is not. One reversible reaction is that the change in volume is very small. The change in volume is very small. We have to say that delta V is not. We have to say that dB is not. Differentiation and integration is not. We have to plus 2 and we have to say that. So, we have to say that. For reversible reactions. Reversible reactions. हम कोरे डेरिवेशन चाहिए ना इतने उन्हें अधिकने याना W is equal to minus P dV दान हम लोग इक्वेशन W is equal to minus P dV अन्ना ना पढ़ेगा तो इधर P अन्ना पढ़े ना दे नम कर याम आइडियल गैस इक्वेशन उभरे थे P V is equal to nRT याना और P is equal to nRT डिवाइडर बाय V अपन हमारे वाला एक्चुअल आइटल वर्क करने डूड़ी क्या बोलना वर्क डन करने डूड़ी क्यों बोल नमले इंटेग्रेशन चाहिए ना इंटेग्रेशन चाहिए बोल नम को लोअर लिमिट में डाउ अपर लिमिट में डाउ वाला लोअर लिमिट ने वी आई अंदर जांग उड़तो इनिशियल बोलेंगे अपर लिमिट ने वी एफ नोड़ तो फाइनल so, W is equal to minus integral V i to V f P d V. Will P and then where I am N R T by V substitute J N I to go here. Integral V i to V f minus integral V i to V f P and that in a program N R T divided by V into d V. And then I substitute J here. It will be variable around volume. That is the constant. We will take the constant. So, I will take the constant. 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 Minus NRT. Integral VI to VF. DV by V. DV by V. DV by V. That is 1 by V. 1 by V is the integral. LN of V. That is integral 1 by V. DV is the integral. That is ln of v. ln of v. Natural logarithm of v. This is the lower limit and upper limit. That is the lower limit and upper limit. Where is the substitute? Where is the substitute? Where is the substitute? That is the use. Where is the substitute? ln of vf minus ln of vi. Where is the formula? So, logarithm of, sorry, integral of 1 by v. Natural logarithm of V and the lower limit to upper limit apply the import with the forming in the ln of upper limit minus ln of lower limit. I'm going to be wrong. So, they will be able to apply the energy bone equal to but already are in the minus n r t. Okay. Yeah, I didn't know ln of V f minus ln of V i and the volume logger that in order rule on good in the other thing in the joy child. I'm kidding. I'm going to be the joy child ln of Vf divided by Vi and Nida. That is the logarithm of the rule. Log A minus log B. What is the log A divided by Vi and Nida? So, log A 
minus log b equal to log a divided by b. That is log vf minus log vi. Log vf divided by vi. So, that is why we substitute the ln of vf divided by vi. And then we substitute the ln of And final item step is the ln of the natural logarithm to the base e. And we have the logarithm log to the base 10. Ln of the logarithm log to the base 10. 2.303 उन्नत मल्टीपल चाहिए। अदाना रूल अंदर पढ़ें ना दे। डिटेल आइटम नंगों प्लस टू ले पढ़ी क्यों ना दायरी कम। सो 2.303 उन्नत जाम मल्टीपल चाहिए ना। सो माइनस 2.303 एनआरटी लॉग बीएफ डिवाइडेड बाय बीआई। इधर आना वर्क डन अंदर पढ़ें ना दे। इन्हें आइसोथर्मल रिवर्सिबल रिएक्शन। so, we have to work done and work done for an isothermal reversible reaction. For an irreversible reaction, W is equal to minus P in the delta V. And for an reversible reaction, W is equal to minus 2.303 nRT log Vf divided by Bi. This is the isothermal reaction. That is the case of the free expansion. For example, we have to take a syringe. We have to take a syringe. आप सरिंजन का मोल वाला टॉप नमल पिस्टन नमल तारों को टेके प्रसेस यान, ओके, आप लोग वाला वर्क चेंज ना दारा ना नमल आना, आप सरिंजन ने बोला ना दाना सिस्टम नमल ऐल ऐल इन्हें सराउंडिंग्स है ना, आप लोग सराउंडिंग्स एवरी यान वर्क चेंज ना दे सिस्टे तलाना वर्क चेंज ना दे, याद रहे � आप सिस्टम चाहिए ना वर्क मोलम आप इसके नेगोटे के विरुद्ध याना मोले लोटे विरुद्ध याना तो शायद समय हम नमला इन्हें ताड़ने नोटे याना नगर दुगा आप सिस्टे तो नंदी चेंडी विरुद्ध ओरु बाढ़ वर्क चेंडी विरुद्ध इन्ना लाना नमलोडे आ ओरु ताड़सत्तीने माटी आप इसके नंदी चेंडी � आ गैस मोल पूर्व से इनके प्रेशर मोल्या आ सिस्टे तिने उरुबाड वर्क के चेंज ना दायित्व रहे हों अन्नाल मात्र में पिस्टे ने मोल टो व्यर्थन साधित किया लो अपन नम्मल का ये चल तन्ने नहीं लिया ये एटमॉस्फेयर लोला ये सराउंडिंग से लोला गैस मोल पूर्व से कोडी आ पिस्टे ने मोल ने नम प्रस्तुत जेय आ पिस्टन है तारण्य नर्तुआ नहीं थे आइने ब्लॉक की चीज़ नहीं थे वड़ा आरी नन्हे इल्ला एंगल आ सिस्टे थे ने आ पिस्टन है उयरतुआ नहीं थे वर्क की चीज़ ना उसी मिल्ला तो विदाउट एनी गैस नो वर्क इस डन अदा ये थे प्री एक्सपेंशन इन्हें पढ़े ना दे वैकुटल नारकों ने प्रोसेस आना � तो वैक्यूटल फ्री एक्सपेंशन नलक मोल नम को अंदर चेंज आवश्यक नहीं ला वर्क चेंज आवश्यक नहीं ला सो W इज इक्वल टू फिरो आई रिक्यूम फॉर ए फ्री एक्सपेंशन W इज इक्वल टू फिरो कारण नम्बर पर नो अब आई रिल्ला वैक्यूटल आई रिल्ला गैस रिल्ला गैस लेंगे लें दिल्ला प्रेशर रिल्ला प्रेशर जीरो இதும் குடி ஒன்ன அர்ந்து வைக்குவா. ஏக்கே, நம் கரியாம். பர்ச்சிலோ அனி சிரிச்சி, delta u is equal to q plus w வந்தானும். அல்லை, delta u is equal to q plus w. இந்தில் w என்ன இனி பயரம் minus p delta v. சச்சுடு செய்யனங்கள் நம்க்கு equation என்ன விரும். w delta u equal to q minus p delta v. இன்னை ஜெஸ்து என்ன imagine செய்யுகா, நம்மல் ஒரு reaction, constant volume तलाने carry चाहिए ना दे volume constant रहती है बच्ची रिक्यान ना कर दोगा तो volume constant ने वचन वाला था initial volume final volume एल्लम सेम आय रिक्यूम तो initial volume पत्ते लेटर आने के लिए final volume पत्ते लेटर देना आय रिक्यूम then change in volume बारे ना दंडा ना change in volume में क्या गंडूड़ किया final volume minus initial volume then minus ten zero आय रिक्यूम तो volume constant ने क्यों इक्वल ना पारना लोला आता delta v zero आ तो ये दोरे कॉन्सेप्ट आयेंगे शरी, ये दोरे पैरामीटर आयेंगे शरी, आ पैरामीटर ना कॉन्सेप्ट ना क्यों बच्चा है, 
അതിന്റെ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം ആണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ യു ഈക്വൽ ടു ക്യു ബി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഈ ബി എന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം എന്നതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഡെൽറ്റ വി സീറോ അപ്പോൾ പി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വിയും എന്താവും സീറോ ആയിട്ട് മാറും സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു പക്ഷെ അത് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ബി എന്ന് ഉപയോഗിച്ചു അപ്പൊ ഇതൊന്ന് അറിഞ്ഞു വെക്കുക അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു വി അതേ തന്നെ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ എടുത്താലോ കാരണം നോർമലായിട്ട് എല്ലാ റിയാക്ഷൻസും കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷറിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പൊ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ എടുത്ത് നോക്കാം നമുക്ക് സെയിം പ്രോസസ് ഡെൽറ്റ യു ഈക്വൽ ടു ക്യു മൈനസ് പി ഡെൽറ്റ പി ആൻഡ് എക്കെ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ആയതുകൊണ്ട് ആ ക്യൂവിന്റെ താഴെ പി എന്ന് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് എന്തുകൊണ്ട് സീറോ ആയില്ല എന്ന് ആലോചിക്കരുത് അവിടെ പി ആണുള്ളത് പി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ആ വാല്യൂ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ പി പത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ആണെങ്കിൽ ആ പി പത്ത് തന്നെയാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ പി ഡെൽറ്റ പി ആണ് അവിടെ സീറോ ആയി വരിക നമുക്കിവിടെ ഡെൽറ്റ പി അല്ല ഉള്ളത് വെറും പി ആണ് വെറും പ്രഷർ ആണ് അപ്പോൾ അത് ഒരിക്കലും സീറോ ആവില്ല ഓക്കെ ഇനി ഡെൽറ്റ യു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം യു ടു മൈനസ് യു വൺ അല്ലെ ഈക്വൽ ടു ക്യു പി മൈനസ് പി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ വി ടു മൈനസ് വി വൺ നമുക്കിതൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം ക്യു പി മൈനസ് പി വി ടു പ്ലസ് പി വൺ ഓർ ഇംപ്ലൈസ് യു ടു പ്ലസ് പി വി ടു മൈനസ് യു വൺ പ്ലസ് പി വി വൺ ഈക്വൽ ടു ക്യു പി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോമിലോട്ട് വരിക ഈ ഒരു പുതിയൊരു ടേം യു പ്ലസ് പി വി അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താൽ പി എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു പുതിയൊരു സ്റ്റേജ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇന്റേർണൽ എനർജി പോലെ പ്രഷർ പോലെ ടെമ്പറേച്ചർ പോലെ ഒരു പുതിയൊരു സ്റ്റേജ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്താൽ പി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എച്ച് ആണ് സോ എച്ച് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് പി വി യു പ്ലസ് പി വിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് എച്ച് അപ്പൊ ഇവിടെ യു ടു പ്ലസ് പി വി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ടു മൈനസ് യു വൺ പ്ലസ് പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് വൺ ഈക്വൽ ടു ക്യു പി ഓർ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതാ ഡെൽറ്റ എച്ച് ഈക്വൽ ടു ക്യു പി സോ ഡെൽറ്റ യു ഈക്വൽ ടു ക്യു വി ആൻഡ് ഡെൽറ്റ എച്ച് ഈക്വൽ ടു ക്യു പി ആൻഡ് ഡെൽറ്റ എച്ച് റെപ്രസെന്റ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ എന്താൽ പി ഇതും ഒരു പുതിയൊരു സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സോ ഇതുകൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്കൊരു കാര്യം ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം അല്ലെ പി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ ടി നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ പി വി ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ ടി ആൻഡ് നോർമലി ഗ്യാസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാറുള്ളത് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് എന്നിനെ താഴെ ഞാൻ ജി എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാസ് ആണെന്ന് ഒന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കേ നമുക്കിവിടെ ആരെയെല്ലാം നമ്മളെ കോൺസ്റ്റാക്കി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രഷറെ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റാക്കി നിർത്തിയിരിക്കണം ഇപ്പോൾ അല്ലെ ആൻഡ് ആർ യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓൾവേസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചറും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ ഇനി ഇവിടെ വേരിയബിൾസ് ആയിട്ട് അരയ്ക്കുള്ളത് വോളിയമും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസും അവകോട റോൾ അനുസരിച്ച് വോളിയും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൽ ആരും മാറും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസും മാറും അല്ലെ എങ്കിൽ ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം പി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എൻ ജി ഇൻറ്റു ആർ ടി എന്ന് എഴുതുവാനായിട്ട് സാധിക്കും പി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വി ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എൻ ജി ആർ ടി ഡെൽറ്റ എൻ റെപ്രസെന്റ്സ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇൻ ഗ്യാഷ് സ്റ്റേറ്റ് വിച്ച് മീൻസ് പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡിലെ എത്ര ഗ്യാസ് മോളിക്കുൾസ് ഉണ്ട് മൈനസ് റിയാക്ടൻ സൈഡിൽ എത്ര ഗ്യാസ് മോളിക്കുൾസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ എന്ന് കിട്ടും ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞു വെക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ പി ഡെൽറ്റ വീക്ക് വരെ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഡെൽറ്റ എൻ ജി ആർ ടി ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇവിടെ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് മാത്രമാണ് കേട്
ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് ഡെൽറ്റ എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ യു കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി എന്താൽപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താൽപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് മാർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് സോ റിയേഷൻസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലേ നമുക്കറിയാം എൻഡോ തെർമിക്കും ഉണ്ട് എക്സോ തെർമിക്കും ഉണ്ട് എൻഡോ തെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇല്ല ഡെൽറ്റ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ആ റിയാക്ഷൻ എൻഡോ തെർമിക് ആണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം അതേസമയം എക്സോ തെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എച്ച് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ആ റിയാക്ഷൻ എക്സോ തെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കും അതുകൂടി ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വെക്കുക എക്സാമിന് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയും ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയും എന്താണെന്ന് നോക്കിയാൽ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അവിടെയുള്ള എമൗണ്ട് ഓഫ് മാറ്ററിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൈസ് ഓഫ് ദി മാറ്ററിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം പ്രോപ്പർട്ടീസിന് പറയുന്ന പേരാണ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വോളിയം കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തു ആ വെള്ളത്തിന് കുറച്ച് വോളിയം ഉണ്ട് അതിൽ നിന്നും ഒരല്പം വേറൊരു ബീക്കറിലോട്ട് ഞാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ആ ബീക്കറിലുള്ള വോളിയം ഇനീഷ്യൽ ഞാൻ എടുത്ത അതേ വോളിയം ആയിരിക്കുമോ ഒരിക്കലും അല്ല കാരണം ഞാൻ ഇതിൽ നിന്നും വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ അവിടേക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അവിടെ എത്ര വെള്ളം ഞാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അതിന്റെ വോളിയം ഉണ്ടാകുക സോ വെള്ളത്തിന്റെ എമൗണ്ട് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ വോളിയം കൂടും അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിന്റെ എമൗണ്ട് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ വോളിയം കുറയും ഇത്തരം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇവിടെ വോളിയം പറഞ്ഞു അത്തരം പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് സോ ദോസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി ക്വാണ്ടിറ്റി ഓർ സൈസ് ഓഫ് ദി മാറ്റർ ആർ നോൺ ആസ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഇന്റേണൽ എനർജി എന്താൽപ്പി മാസ് വോളിയം ഇതെല്ലാം തന്നെ എക്സ്റ്റെൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് അതേസമയം എത്ര മാറ്റർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ മാറ്ററിന്റെ സൈസ് എന്താണ് അതിനൊന്നും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്ത പ്രോപ്പർട്ടി ആണെങ്കിൽ അത്തരം പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇന്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് സോ ദേ ആർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ദി സൈസ് ഓർ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മാറ്റർ സോ ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ദി സൈസ് സോ അതങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡെൻസിറ്റി പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സെയിം എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എടുക്കാം എന്റെ കയ്യിലുള്ള വാട്ടറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അൻപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെന്ന് കരുതുക അതിന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് ഒരല്പം വേറൊരു ബീക്കറിലോട്ട് മാറ്റി മറ്റേ ബീക്കറിലുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ ടെമ്പറേച്ചറും ഇവിടെ റിമൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ ടെമ്പറേച്ചറും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് തന്നെ ആയിരിക്കും സോ ടെമ്പറേച്ചർ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല സോ ക്വാണ്ടിറ്റി മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല സോ അത്തരം പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇന്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് സോ അതുകൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞു വെക്കുക സോ ഇവർക്കുള്ള എക്സാമ്പിൾസും അറിഞ്ഞു വെക്കുക ഇനി നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഡെൽറ്റ എച്ചും ഡെൽറ്റ യു ഇവർ രണ്ടുപേരെയും മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് കാലറി മീറ്റർ സോ കാലറി മീറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ എച്ച് മെഷർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ യു മെഷർ ചെയ്യുക ഇതിൽ ഡെൽറ്റ യു മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാലറി മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് ബോംബ് കാലറി മീറ്റർ അതൊരിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചതുമാണ് സോ ബോംബ് കാലറി മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡെൽറ്റ യു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മളൊരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഹീറ്റ് കൊടുത്തെന്ന് കരുതുക ആ ഹീറ്റ് മൂലം ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ആവും അപ്പൊ എത്രത്തോളം ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ആയോ അത്രത്തോളം ഹീറ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി അതല്ല ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഹീറ്റ് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു എന്ന് കരുതുക എങ്കിൽ അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയും അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രത്തോളം കുറഞ്ഞോ അത്രയ്ക്കും ഹീറ്റ് പുറത്തേക്ക് പോയി എന്നാണ് അർത്ഥം എന്ത് വെച്ചാൽ ഹീറ്റും ചേഞ്ച് ഇൻ
by 1 degree Celsius. That is, 1 mole substance in the temperature, 1 degree Celsius. Increase the heat in the temperature, the heat molar heat capacity. That is, the maturity type, maturity type, specific heat capacity, small letter C, which is the percentage. Specific heat capacity. You can see the physics textbook as a symbol. Small letter C. Specific heat capacity. Unit mass of substance in the temperature 1 degree Celsius. 1 Kelvin increase in the heat. Molar heat capacity. 1 mole. Unit mass. The amount of heat required to rise the temperature of unit mass of a substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin is known as specific heat capacity. Up here, a carrier marching equa Q and the calorie equation and the C into delta T angle CPCV. That is heat capacity at constant pressure and heat capacity at constant volume CP and CV. Even the molar relation of Kunoka Namkaria delta H equal to delta U plus. P delta V anamariya. Ideal gas equation and I don't know. PV equal to NRP. This number of moles of 1 and which I require. Then number equation and I recum. PV equal to RT and I recum number equation. Number of moles of 1 and I get. This pressure constant I can RT and the Gurdua. Ingle number equation and I get a P delta V equal to R delta T. Can a pressure constant on a then we will change the volume. Then right hand side already R constant. Then automatically R change in the volume. Delta T. That is T change in the volume. So P delta V equal to R delta T. We will be able to substitute the volume. So delta H equal to delta U plus R delta T. Delta H equal to delta U plus R. R delta T and the two. In the delta H already in the Kandu, delta H equal to QP and the number Kandu. So QP equal to delta U in the Bernal, QV and plus R delta T in the number Kutu. QP equal to QV plus R delta T. And you are not equal to Q equal to C delta T. Alla angle QP equal to CP delta T in the substitute M. So CP. Delta T equal to same QV and then and the CV delta T plus R delta T. Okay, now the common I need to come delta T to come equal to CV plus R into delta T in the video. Delta T delta T cancel the yam by carry video CP equal to CV plus R or CP minus. CV equal to R and this is known as Mayer's relation. The relationship between heat capacity at a constant pressure and heat capacity at a constant volume. CP minus CV is equal to R, the universal gas constant. Same derivation in physics, but you can see the same thing. So, I will not do that. Now, we will talk about the topic of enthalpy of a reaction. Enthalpy of a reaction is the same. Either reaction I call it a reaction with an enthalpy change in the bar in the parana enthalpy of reaction. For example, symbol I to burn a plus B gives C. Do a reaction on the Gurdua. Here reaction with an enthalpy change in the bar in the parana enthalpy of reaction and number small letter R which it represents you. The enthalpy of a reaction and the concept in detail. Either then standard enthalpy of a reaction on the parana. आ रिएक्शन नाला कुंबोर अवेरे वाला एल्ला रिएक्टेंट्स हों अद बोले वाला एल्ला प्रोडक्ट्स हों अवेरे डे स्टैंडर्ड स्टेट ला आवाम अवर अवेरे डे स्टैंडर्ड स्टेट ला आने गेल अत्तरम रिएक्शन इन्हें स्टैंडर्ड एंडल्पियो रिएक्शन ना पर आने टे पट्टू फॉर एग्जांपल मटेरियल रिएक्शन नाका Moon berum, awal itu standard state je lah, nak gel. Ibu deh anda orang yang dalpi change ni, nama mereka standard dalpi of reaction anda paraya. Ada represent je, iwan itu. Ecchinnya molo nama lori symbol je represent je. Ingin ada zero bolol lori symbol je, nama lori represent je. Sangen nama kita standard state anda represent je, iwan itu zadi kem. 
ഇനി എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ കോമ്പൗണ്ട് ആ മോളിക്യൂൾ അതിന്റെ പ്യുറസ്റ്റ് ഫോമുല ആയിരിക്കണം അതും വൺ ബാർ പ്രഷർ സോ അറ്റ് വൺ ബാർ പ്രഷർ ഇപ്പൻ എലമെന്റ് ഈസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് പ്യുറസ്റ്റ് ഫോം ദൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എലമെന്റ് ആറ്റം എന്തോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അവർ അവരുടെ പ്യുറസ്റ്റ് ഫോമിൽ ആയിരിക്കണം അതും വൺ ബാർ പ്രഷർ ആയിരിക്കണം എങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയാം ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന മൂന്ന് റിയാഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് സപ്ലിമേഷൻ ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എച്ച് ടു ഒ സോളിഡ് ഗീസ് എച്ച് ടു ഒ ലിക്വിഡ് ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാം ഇത് റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ ആണ് എന്നാലും നമുക്ക് വേണ്ട നമുക്ക് ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ എടുക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ സോളിഡ് ഫോമിലുള്ള വാട്ടറിന് നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റണേ ലിക്വിഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റണേ അതായത് ഇവിടെ ഫ്യൂഷൻ മെൽറ്റിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ വാട്ടർ ഈ രണ്ട് വാട്ടറും അതായത് ഐസ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടറും അതുപോലെ ലിക്വിഡ് ഫോമിലുള്ള വാട്ടറും രണ്ട് പേരും അവരുടെ പ്യുവർ ഫോമിലാണെന്ന് കരുതുക അതും വൺ ബാർ പ്രഷർ ആണെന്നും കൂടി കരുതുക എങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന എന്താൽ പി ചേഞ്ചിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽ പി ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദ എന്താൽ പി ചേഞ്ച് അക്കമ്പനിയിങ് ദ കൺവേഷൻ ഓഫ് വൺ മോൾ ഓഫ് എ പ്യുവർ സോളിഡ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് വൺ മോൾ ഓഫ് എ പ്യുവർ ലിക്വിഡ് അറ്റ് വൺ ബാർ പ്രഷർ ദ എന്താൽ പി ചേഞ്ച് അക്കമ്പനിയിങ് ദ കൺവേഷൻ ഓഫ് വൺ മോൾ ഓഫ് എ പ്യുവർ solid into one mole of a pure liquid at one bar pressure so idine parana perana standard enthalpy of fusion ide thanne vaporization reaction nadathu nokkiya h2o liquid gas h2o gas so same at times mathra marunnallo the enthalpy change accompanying the conversion of a liquid into a gas in its purest form at one bar pressure so adine parana perana സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ ഓർ മോളർ എന്താൽപ്പി ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ അപ്പൊ ഇത് വേപ്പറൈസേഷൻ ഉള്ള പ്രോസസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈഡുമാണ് എങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ഇതേപോലെ വരുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് സബ്ലിമേഷൻ ദ കൺവേഷൻ ഓഫ് എ സോളിഡ് ഡയറക്ട്ലി ഇൻ ടു ഗ്യാസ് അഗൈൻ ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെയാണ് വൺ മോൾ ഓഫ് എ സോളിഡ് ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു വൺ മോൾ ഓഫ് ഗ്യാസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് പ്യൂറസ്റ്റ് ഫോം അറ്റ് വൺ ബാർ പ്രഷർ ദെൻ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ എന്താൽപ്പി അക്കമ്പനി ഇൻ്റെ റിയാഷൻ ഇസ് നോൺ ആസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് സപ്ലിമേഷൻ ഡെൽറ്റ സബ് എച്ച് ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് എന്താൽപ്പീസ് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന നാലാമത്തെ ടൈപ്പാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഇനി അതെന്താണെന്നും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the for enthalpy change accompanying in the formation of one mole of a compound from its constituent elements in their standard states adhaayi ivide rendu conditions aanu namukku ullathu namukku kittuna product oru mole endavan paadullu and a combine cheyna elements ellarum thanne at the standard states la irikkanam adhaayi elements mathrame combine cheyan paadullu vera molecules combine cheyan paadulla for example namukku nokkam h2 plus ഹാഫ് ഒ ടു ഗീസ് എച്ച് ടു ഒ ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ വരുന്ന എന്താൽപ്പിക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയാം അവിടെ നമ്മൾ എഫ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ഫ്യൂഷൻ വരുമ്പോൾ എഫ് യു എസ് ഉപയോഗിക്കും ഫോർമേഷൻ വരുമ്പോൾ വെറും എഫ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കും അപ്പൊ ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും കാരണം ഇവിടെ റിയാക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും അവരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഉള്ളത് എലമെന്റൽ സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഉള്ളത് പ്യുറസ്റ്റ് ഫോമിലാണ് ഉള്ളത് അതിന് കിട്ടുന്ന വാട്ടർ ആണെങ്കിലോ ജസ്റ്റ് വൺ മോൾ മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അതേ തന്നെ മറ്റൊരു റിയാക്ഷൻ എടുക്കാം സി എ ഒ പ്ലസ് സി എ സി ഒ ടു ഗീസ് സി എ
സി ഒ ടു എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് മറ്റൊരു മോളിക്യൂൾ ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് ഇവരെ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഫോർമേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയാം സോ ഇവിടുത്തെ എന്താൽ പി നമുക്ക് എന്താൽ പി എഫ് റിയാക്ഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽ പി എഫ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലാതെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽ പി എഫ് ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റൂല ഇനി വേറൊരു റിയാക്ഷൻ നോക്കാം എച്ച് ടു പ്ലസ് ഹാഫ് ബി ആർ ടു ഗീസ് സോറി എച്ച് ടു പ്ലസ് ബി ആർ ടു ഗീസ് ടു എച്ച് ബി ആർ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജനും അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് എലമെന്റൽ സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെയാണ് ബ്രോമിനും അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റിലും എലമെന്റൽ സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷെ കിട്ടിയ എച്ച് ബി ആർ ആണെങ്കിലോ വൺ മോൾ അല്ല മറിച്ച് ടു മോൾസ് ആണ് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും നമുക്ക് ഒരു ഫോർമേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കൂല ഇതിനെ നമുക്കൊരു റിയാക്ഷൻ എന്താൽ പി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലാതെ ഫോർമേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കൂല അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ഫോർമേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ജസ്റ്റ് വൺ മോൾ ആയിരിക്കണം അതായത് ഈ റിയാക്ഷന് ഹാഫ് എച്ച് ടു പ്ലസ് ഹാഫ് ബി ആർ ടു കീസ് എച്ച് ബി ആർ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിനെ ഒരു ഫോർമേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും കാരണം ഇവിടെ രണ്ട് റിയാക്ടൻസും അതിന്റെ എലമെന്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ പ്യൂറസ്റ്റ് ഫോമിലാണ് ദ മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിളസ്റ്റ് ഫോമിലാണ് ഉള്ളത് ആൻഡ് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിലോ ജസ്റ്റ് വൺ മോൾ തന്നെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽ പി ഓഫ് ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതേപോലെ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു വൺ വേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തെർമോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്താണ് തെർമോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അതിന്റെ ഡെൽറ്റ എച്ച് അതായത് എന്താൽ പി ചേഞ്ചിന്റെ വാല്യൂ കൂടി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്താൽ അത്തരം റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് തെർമോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സെയിം വാട്ടർ റിയാക്ഷൻ ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് എച്ച് ടു പ്ലസ് ഹാഫ് എച്ച് ടു പ്ലസ് ഹാഫ് ഒ ടു ഗീസ് സോറി എച്ച് ടു പ്ലസ് ഹാഫ് ഒ ടു ഗീസ് എച്ച് ടു ഒ ആൻഡ് ഡെൽറ്റ എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കിലോ ജൂൾപ്പ മോൾ ഇവിടെ ഞാൻ റിയാക്ഷനും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ ഡെൽറ്റ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ കൂടി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ നമുക്കൊരു തെർമോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റും തെർമോ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ ഡെൽറ്റ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ നമുക്കൊരു തെർമോ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല സോ ആ ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷനും വേണം അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഡെൽറ്റ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ ഉണ്ടാവണം എങ്കിൽ തെർമോ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ താഴെയുള്ള ലൈക്ക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഞങ്ങളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അതിന് കൂടെ വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് ഇനാമൽ ചെയ്ത് വെക്കുക നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എല്ലാ റിലേറ്റീവ്സിനും നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് നൽകുക വീണ്ടും പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായി നിങ്ങളെ ഇവരെയും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരെ നിങ്ങളിൽ നിന്നും വിടവാങ്ങ